。民进党的国会改革的比较纵容迟到的迟克膜，<笑>根本不是国会改革，反而韩国瑜按照规则走，这才是真正的国会改革。对民进党有利的时候，议事规则，议事规则对你不利的时候，人家说，哎、欸，不见得议事规则是全部，我们要看惯例，一定要漏席，怎么会是惯例？为什么洪生汉没有提早到现场等？点名三次不在，然后又去怪院长。民进党的吴思瑶是占领民进党薛瑞元部长的备询台，他无法上台报告。你们已经上礼拜五闹过一出，你这礼拜一又要不上班吗？王玉明委员来问，你们认为招委需不需要更换？人数来说应该是七比七，然后招委在投，但不好意思，因为民进党来的人数根本不够，招委甚至不用投票，他们就直接输掉。而福联盟他。之所以可以做出养的程序，是来自于卫福部发的许可，每三年都应该做一次评鉴。可是它的评鉴停留在一百零七年，连他说是因为疫情完成评鉴，需要至五到六个月。我们从现在往回推六个月，早就没有疫情啦。事发之后，新北市政府甚至没有办法确认这个保姆到底合不合格，因为资讯断裂。如果不会不改革，很多的真相就透不出来。Ladies and gentlemen, welcome the host. Hi, so I'm Jane. Who like to talk? I'm the host, Lee Scott Lee Show. We're going to continue with our expert discussion. 最近呢，台湾的政坛啊，这个闹闹哄哄的，哪里闹呢？啊，当然是我们的立法院来闹、啊。今年啊，是一个嘲笑野大的状况、啊。民进党呢，终结了过去八年啊，这个在立法院横行霸道，结果把立法院变立法局啊。那立法委员呢，根本就变立法官一样啊，非常的阿巴的状况。可是。有的时候人的惯性是没有办法改变的。我们可以看到最近一系列在国会有非常高强度的这个碰撞跟冲突啊。近来呢发生了这两大的国会冲撞的案件啊，一个呢是发生在质询的时候呢，民进党的立法委员呢，他们称作叫做被没收质询权，但我们也可以把它称为立院绿委持客模啊。就整个下午呢，突然之间啊，六七位委员通通没有质询到，为什么？因为他们通通不在现场。等到会议都已经休息的时候，他们才出现在现场啊！这引起了非常大的轩然大波，而且很高张度的这个在朝野之间的攻防啊。另外一个呢，是最近整个社会非常广泛所关注的，就是凯凯案啊。这个凯凯其实就是保姆虐童案啊。啊，到底呃接下来怎么发展？其实主要还是在于说，我们能不能预防。啊，预防绝对胜于治疗、嗯。那但是在这预防当中呢，哎、欸，这里面啊，这个政治攻防就出现了，那就出现了这个什么抡墙啊，哦，冲撞啊，推挤啊，啊，甚至还出现什么报告只有两页而已啊，这种状况啊，搞到现在魏部长也出来道歉了，但是呢，蓝绿也不免大战的一场哦。啊，最后呢，讲一下这个大家都讨论这个冲强冲突的时候，有一件事情就被注意到了，就是国会的改革问题啊。但国会的改革问题当中有一个很重要拼图是什么？就是第三党啊，就是民众党白银呢，要怎么样来扮演这个角色？未来国会要怎么走呢？这就是我们今天整个要来关注这个图谱，就是来欢迎谁呢？我们要重磅来宾啊，我们来欢迎乔欣。Hello， 大家好。首先，先讲一下这个卫航委员会啊，近来又发生一个冲突的状况啊。那主要的呢是针对王玉明啊，因为王玉明是这个俄福联盟的董事嘛。那他现在辞掉了，但是民进党是认为说，哎，你还没有辞完呐。好，所以呢，有没有像当时赵少康辞中共董事长一样？好，就是说他没有跑完流程，所以要求要更换主席啊。那这个现场呢，哈，大家就撞起来了哈。那民进党就觉得这个牌子都只逃避不回避啊，很糟糕，就在两边冲击起来。那这就发了一个插曲，就是呢，霸占主席台的吴思瑶被。陈玉珍呢，一把抓起来扛去旁边了。那那这个事情当然哦，就混战了四十分钟啊。那就是到底要不要更换主席啊？一直闹闹闹闹到了后来啊，这个柯建民啊，民党总召跟国民党总召傅昆萁来讨论，最后是透过表决啊，七票反对，六票赞成啊，不通过更换主席啊。那继续的报道资讯。巧心今天也两度到了现场哦、啊，对，是不是跟我还原一下，到底在在乱什么？哦，我们先讲一下哦，因为在这个周末的时候，我们看到卫福部提供的报告，大家。就非常愤怒，因为关于凯凯的部分呢，社会瞩目的案件，结果你竟然只写了两页。对对，所以其实社会各界知道这件事情之后，大家都非常的生气。好，那所以呢，国民党。
党团这边就提两个临时提案，第一是谴责薛瑞元哈，第二个呢是这个退回他们的书面报告，哦，要求要重新的去规划重写哈。那这是国民党的临时提案。那今天早上八点十五，我们党团开干部会议的时候，本来预期我们前一天晚上有听说民进党要来闹场，嗯，可是呢，大家就想说八点十五分的时候想说呢，基本上这个是社会重大案件，又是涉及儿虐，应该是到时候要讨论临时提案，比如说十一点半要讨论那个提案，他们可能会反对，说哎、欸，这个不用退回，然后不用谴责，那个时候才会有一些言辞上的冲突。那觉得社会这么关注的案件，应该是大家程序发言完、表达立场之后，应该就可以正式进入到质询的环节。好、哦，所以呢，党团是通知大家，就说未未还委员会的委员去到现场就可以，因为他们可能要表决嘛，人数要够多。好。但呢，我就是在离开党团干部会议的途中碰到叶远之，然后呢，叶远之就说他要要来卫环委员会，然后呢要保护王玉明啊，看我们什么状况。然后呢，我们两个就走走走，一起回到了这个委员会里面。然后洪孟楷书记长也在。我第一次到现场的时候，正在进行程序发言，就是民进党的委员正在表示说，他们认为王玉明不应该当今天的主席，应该要更换才能开会。再讲他的理由。好，但是呢，那个时候大家都是坐着的，好，所以我觉得还算讲。我们就说好，那我们就本先回去哈，因为我是排第八个，所以先回去准备，想说晚一点再来。结果呢，多夸张！我刚回办公室，打开电视，就看到哈，怎么大家已经挤在台上，挤成一团了。看了两分钟，嘿，没有看到解散的状况，然后我们就赶快又从我办公室跑跑跑跑跑,跑回去，卫环委员会来支援。那我觉得特别离谱的事情，为什么我们本来会觉得他们应该会让会议顺利进行，嗯、是因为今天。执政党是民进党，对，要上台报告的是民进党的卫副部长，对，所以理当你会让他上台能够报告，所以我们到现场，甚至我们是帮薛瑞元部长清出一条路，让他能够顺利来部长请啊，来被巡台接受质询，所以这是一个民进党的闹剧，但是民进党明明他们是。这个行政是他们全拿，不管是现在或是五二零之后都是如此，竟然会做出这种闹事的举动。那他大概是这样，呃，前面有两个女的立委哈，应该是林月琴跟黄秀芳哈、嗯，那他们在前面拿着手板抗议，就这个嘛，只逃避不回避这个对对。后来我们在这个地方啊，跟他们争执不下，我们大概做了几件事情。第一件事情是表达我们希望开会的立场。第二件事情是我们谈议事程序，就是当时停止程序发言这件事情是透过表决的，嗯，就是说大家都发言完之后，好，主席就宣布说，那我们现在要停止程序发言了，请表决，好，认为应该要停止，进行到下一个阶段开会环节的人举手。那民进党是少数，所以应该已经开始下一个程序，但他们就是不要，他们就是开始闹事。好，第三个呢，就是你们民进党已经上礼拜五闹过一出，很难看，就是你们人没到，然后迟到，然后还去撒泼打滚，那你这礼拜一。你又要不上班吗？哦，你又要浪费大家的纳税人的钱，然后看你在演这一出吗？对，这个没有道理嘛。第四个，你不能今天人数少，表决不赢就用闹的。好、哦，这个是就是你过去八年的时候，你你们是怎么看待国会的？你现在怎么完全反过来？嗯，好、哦，最后我们就是逐一点名，就按照上面的排序。比方第一个是陈金辉，嗯，我们就问陈金辉委员，你是不是希望现在能够开会咨询？他就说对，那就只有喊到民进党的时候没有声音。他不回答，对他不回答，然后我们就说啊，就你们就是不想开会嘛。好，总之呢，后来我们就排除掉了前面的黄秀芳跟林月琴。哈，那就剩下吴思瑶一个人。好，所以就发生刚的那个画面。那这个画面是呢，民进党的吴思瑶就占领了。民进党的官员薛瑞元部长的备询台，让他无法上台报告。那我们国民党的在努力的让官员能够上台报告。然后就一直排除，一直排除啊！我们因为不想弄伤他哈、哦嗯，所以呢，我们大概就是挤在那边抢那个麦克风。然后呢，他就一直讲说：“巧心，你知道我要受伤了。”然后我心里想说：“不可能，我真的要受伤有受伤的方式，但是我们都是用最温和的方式。党团要有交代，我们要对民进党的委员温和一点哦。党团都有跟我们说，我们有话好好讲哈，按照议事规则走，都有交代，没有人想要使用暴力哈。但是他就死不走，就一直赖在那边。好，然后后来呢，陈玉珍委员来之后。又从后面，他使用暴力哈，抱住的抱，是那个暴力，就把他一把往后
抓，然后我就马上卡位过去哈，然后我们就清出一条路，邀请学员也上来。Oh. 那他也真的因为很尴尬，他还是有上来，只是在正式他开始接受备询之前，傅昆奇总招、柯建明两位总招就到台上说，请大家回座位哈。那呢，好，民进党就退回去了，然后我们国民党当然也退回去了哈。那就让两位总招发言，我觉得最好笑，但媒体没有登的一点是，柯建明总招他就说，那不然就怎样怎样怎样好不好啊？就这样好不好？然后呢，民进党当然想说。好嘛，对不对？这时候呢，国民党的新科立委，包含我记得是我、呃、罗廷伟、廖伟祥吧，我们就当下直接讲说，不好意思，柯总招，你今天又不是主席，<笑>你今天不是主席，凭什么说好或不好啊？这个你不是主席，你没有资格才是、嗯。他这时候也发现不太对劲，大家都在呛他，尴尬，他对尴尬，他就尴尬笑一笑说，好了好了好了，然后就换副总招讲，然后两个总招表达完意见之后，就进行到议事程序，由王玉明委员来。请问你们认为招委这个今天的主席需不需要更换？嗯，就投票的嘛。对，那国民党的反对更换。民进党的支持更换，但是最有趣的事情是，民进党有一个人根本没来。照理来说，以人数来说，应该是七比七，然后招委在投，然后我们这边可能会过哈、嗯。本来应该是这样，但是会变成说王玉敏支持自己继续做招委，而、啊、民进党也可以拿这个去说事嘛、嗯，这个也可以是一个议事攻防。但不好意思，因为民进党来的人数根本不够，所以他们有人缺席了，所以他们根本没有来齐嘛，所以他们七比六，招委甚至不用投票，他们就直接输掉。那既然输掉了，你看现场表决都没有人认，都大家是七比六认为不用换主席，是不是就要开会了？嗯，所以就开始下一轮的呃咨询。那我必须说，国民党的立委在整个。咨询问政的过程，没有人去羞辱薛瑞元。对，大家去看整场咨询，都是认真的去点出哪里不够好，哪里需要精进，哪里可以改善。薛瑞元今天态度也没有很差，我坦白讲，今天他也是比较低调，因为他知道这个事情就是不能太夸张了。所以双边针对这个凯凯的事件，我就讨论出蛮多重要的一个重点。那王玉明有意识不中立吗？总之没有嘛，你最后结果来看根本没有嘛，嗯、所以那你都在闹些什么呢？闹的这些事情根本一点意义都没有嘛。对，所以我是觉得民进党这一出其实很难看，他我都不知道他为什么要来闹事，闹事的结果是什么？有对他们比较好嘛？也没有。嗯、那你让我们双方好好讨论，国民党也没有去欺负你们家部长，大家就是针对这个事情不没有政治，就事论事，想要去讨论出怎么样能够让社会安全网做得更好。对，所以反而不想上班的，浪费大家时间的是民进党，然后去挡住了民进党的官员上台的机会，挡住了咨询的时间。我觉得这一点是蛮遗憾的。是，其实我觉得听完这个故事之后，就会非常荒谬哦，因为原来这个七比六票是民进党自己少一票啊，但也好了哈，那也造成一个结果是他们没办法继续的对王玉敏继续攻击嘛。确实，这其实，在前一阵子凯凯案当中，民进党抓住了这个王玉敏作为俄福董事这件事情，做了一轮猛攻哦，那带来不少的风向。进去哦，那可是你自己的报告写得很烂啊。哈，那薛瑞元终于道歉了。呃，我先说啊，就薛瑞元的道歉，他他是写在报告里面，他写得很清楚。我说我代表卫福部啊，为这样的缺陷导致一条生命逝去，向家属和社会大众致歉哦。那六出了九大通盘检讨中啊，哈，也点名俄福联盟社工访视可能不踏实、敏感度不足的一些问题啊。那当然，大家知道。那另外也讲到中央地方呢，这个态度偏差哈、哦。那卫福部应该督导的责任也在始向社会致歉。可以说这一次真的调子放得很软啊、嗯。那大家当然最难过的还是凯凯就已经往生了嘛。对、哦。这个是他在花葬前最后的一张照片。嗯。嗯凯凯的这个家属友人呢、哦，一句话就讲到了说：“哎，弟弟怎么住在土里面呢、哦嗯？”令人心酸。但大家其实最想知道是怎么改善才是情节这边这个。悲剧哦，小金，你觉得怎么样、嗯？呃，我们今天有讲几个重点哦。第一个，我在咨询的时候，第一个谈到就是说，其实前几天那事件发生之后，有民众自发性的在卫福部门口送花给凯凯，然后呢写下自己心里的话，结果呢隔天卫福部不知道是谁把花全部弄走了，好、哦，然后引发网络上面很大的怒火。那我有问薛瑞元这件事情，他说他不知道啊。我问他说，那有没有其他人知道到底是谁做这个决定的？没有人知道。好，第一个这件事情很荒唐。那徐瑞元也承诺说，他也认为不妥。然后,后来规划了一个专区，但是我觉得其实根本就从头到尾不需要专区，你就不要做这件事不就好了嘛、嗯？大家自发性的对凯凯，那希望表达自己的一个呃意见，然后一个抚慰之心哈、哦，希望说送花给他。
。那结果呢，卫福部竟然不知道有人是把它拿去都丢掉还怎么样，但总之都清空了。那第二个呢，我们谈到的是。这个儿福联盟，它之所以可以去做出养的程序，是来自于卫福部发的许可，每三年都应该做一次评鉴，可是它的评鉴停留在一百零七年，没有再更新。哇，太扯了吧！嗯、照理来说，三年就是一百一十年，应该要更新嘛？对。结果呢？我们问为什么没有更新？你依照规定就是应该要重新评鉴。他说是因为疫情，我就问说：那请问你们这个评鉴啊，从开始评鉴到完成评鉴需要多久的时间？他讲了一大堆浪费我时间，但总之听到的结果是五到六个月。好，算六个月。我们从现在往回推六个月，早就没有疫情啦。对啊。所以，如果你在疫情之后就开始启动的话，早就完成了。对。那但是你什么都没有做，这个就是问题所在嘛？你拿疫情去做推脱支持，可是我问你第二句话，你马上就架康了，就知道说你们根本没有认真在做这个事情嘛？八家的许可的评鉴才八家而已。能够做这个业务的 NGO 只有八家而已，那你竟然每三年一次的评鉴，你到现在都还没有做出来，好，这个也是卫福部的一个很大的疏失。那再来呢，我在研究整个案情哦，其实有些资料是不能公开，因为涉及小朋友的隐私，但是我自己本身整个案件，包含是社工当时的调查，我都有我自己的管道都看过去研究过这个事情了。那我发现一个比较严重的事呢是。为什么我们的社会安全网会漏接？嗯，我给大家看几个图哈，这是台北市政府的做法。如果说呢，我们的案主好是台北市政府，那我们呢出养前的安置，我们会选择寄养家庭为主。好，或是机构，但是基本上就是寄养家庭、嗯。那为什么要寄养家庭呢？因为寄养家庭的门槛跟他的专业程度是高于保姆的。对，好，所以我们会希望由寄养家庭来做，然后出养出去找到收养的家庭。以凯凯为案例，这类型的比较特殊的孩子，一年可能不超过十件。嗯，所以这些寄养家庭会说，啊，哪有那么多寄养家庭？但是这种案件数也不多。所以，我们好好的去照顾这些孩子，让他们在寄养家庭里面，然后再去再去到这个收养的家庭，其实一条龙，权责非常分明。对，这是台北市政府，如果案主在台北市的话，台北市的做法是如此的。对。可是我们并没有去规范，就中央并没有去规范说我们应该怎么做这种跨县市。对，所以它变成是这次是跨县市的。好，案主在新北市，新北市他请儿福联盟来负责出养的程序。那他找儿福联盟也没有错，因为他是由卫福部发许可的八家单位的其中之一，所以他找了儿福。那儿福呢，他去找保姆，可他没有找到台北新北市的保姆，他找到了台北市的保姆。原因是什么？我们不知道，但我们也没有规定他只能找哪一个县市，没有，所以他跨县市了。他跨县市之后，台北市社会局这边会针对保姆的部分，一年有四次的访查。对，好，那儿福联盟这边，也就是案主委托的新北市这个部分，他会有十二次的一年的访查。对，但大家知道吗？这十二次跟这四次完全不互通。所以台北市政府社会局不会知道你过去这里的十二次访查的内容，儿福联盟也不知道台北市社会局的访查内容，没有一个协作单位，没完全没有，因为都没有规范，我们的社会安全网在这里就漏接了。所以他这个社会安全花一年花了四百多亿，他没有进来，没法建构一个通用的一个资料。没有，所以我刚刚讲了，如果这个案子完全都在台北市，我们的案主是台北市政府，台北市政府有一个相对比较完善的规定，是真的。因为它是双轨的，对，但是我们并没有规定说各县市政府应该要怎么运作，可是执行单位又是县市政府，所以有时候会乱掉。对，好像这个例子就很明显乱掉了哈。所以呢，我必须说，儿福联盟这边的社工有一次去访问的时候，在十二月吧。好，十二月上旬被拒绝了，好被拒绝了。然后呢，社会局去访视的时候，也在十二月的时候也被拒绝了，说是 COVID-19。但是我必须讲，如果两边资讯有互通，台北市社会局知道曾经这个保姆拒绝过。而辐射工坊是，现在又再拒绝一次说确诊的话，他们就会察觉到有问题。对，但是他不知道啊。甚至哦，我讲一个很严重的事情，事发之后大家在联系的时候，新北市政府甚至没有办法确认这个保姆到底合不合格啊？为什么？因为这个是台北市政府辖管的。对，所以你看
资讯锻炼。所以其实新北市政府在这一个案子里面，他的他的能够掌控的是非常的薄弱的，我可以这么说。但是重点是，如果今天的状况是在台北市的话，根本不会啊。对。但是这是台北市的规则啊、嗯。可是问题是你一旦跨县市之后，那就乱掉。所以应该要有一个统一的一个规则跟标准，让地方可以好好的执行。今天。中央不要急着把问题甩到地方，而是我们要想，我们的整体的规定到底足不足以让地方在执行的时候，因为地方就是负责执行的，对，地方能够执行的时候，能不能够完善的执行，会不会有漏洞？这个保姆就是运用了双边的资讯落差，去逃避了十二月的时候的检查，一直等到事发以后，我们才知道。我必须说，我们现在也在讲说什么儿童专责医生等等的，但我觉得我看了整个事情之后，我觉得儿童专责医生也不见得能够解决这个问题。以这个案件来说，你知道吗？因为它呢，就是发生在大概十二月左右这段时间，然后就一个月，好，就是十二月他就开始不让你来了嘛，他又讲各种理由，就在短短的一个月当中被虐死的。对。那只有一个月啊，那就算有专责医生，他为什么要带这个小朋友去看医生？对啊，而且他也在带他了，他也在拖延孩子看牙医的时间嘛，是都被打断四根牙齿了。我我支持儿童专责医生的制度，我也认为说可以完善一些社会安全网的漏洞。但以这个例子来说，我们最能够解决的是所谓的访视、监督跟全责的部分。对，所以嗯，其实每一每一次伤心的事情哦，我们都应该要从里面，然后抽丝剥茧，找出漏洞，赶快把漏洞补上。这个哦，比大家推推挤挤啊，比说什么要不要换主席啊，换招委啊，我觉得重要太多了。对，所以其实民进党这次我觉得是玩过头了啦。你好好的让大家针对儿童专责医生，针对呃保姆的相关的方式，然后社会安全网的漏洞，甚至于社工的辛苦，以及要。怎么样让更多的社工愿意投入这样子的一个工作？这才是我们现在应该要关心的事啊！是，其实这个案件当然是个悲剧，但它悲剧的背后正凸显的就是过去国会八年哦，功能性丧失啊、嗯。所以大家一直讲国会要改革嘛。那最近有个呼声说，国会改革是一种国会扩权。我说是，就是国会扩权，但它实质上是一种国会平权。嗯，为什么？因为执政的权利是远远大于立法权啊。我们是因为五院制嘛。事实上，立法院是某种程度，当你。监察院不工作的时候，他就被阉割了、哦。那讲到国会改革，我们的国会的院长啊，立法院长呢，韩国瑜呢，延上啊，哈，为什么呢？不只是声量延上，也被民进党延上啊，怎么一回事呢？哈，大家最近也知道哈，对，院长不在哈，这一开小军在讲的哈，怎样了？民进党带人啊去撞门啊，我是想说，还好邱颖改书面，要是邱颖在的话，会会不会来一个飞踢？嘣！不过邱颖现在因为说真的，他这几年身体也没那么好了哦，可能没有办法像以前那么这么凶猛了。不会啊，他还是在张朝伟的时候，张启凯只是问那个中油的存量，<笑>他就说不可以讲，没有朝伟这样当的啦，你不可以要求官员可以回答什么，不可以回答什么，他太夸张，那个才是有问题的，民进党都没有意见，那才是剥夺别人的咨询权。邱意莹作为朝伟剥夺了张启凯的咨询权。那只是因为张启凯是民众党的，好像就我们比较没有那个。但是我今天党团开会的时候，我还要帮他讲，我就说今天要协商的话，这件事情也应该要提出来。你们民进党怎么没有讲说他咨询权被邱莹剥夺了嘞？对啊，这超级多媒体拍在那边，但是。表演就上头了哈、哦，那我们就看到，你看哦，带头冲的就是洪生和林楚英嘛哈、哦。那洪生，你看哦，韩国瑜我要咨询啊，还我咨询权，然后对立委在一番痛诉啊，非常生气啊，然后甚至呢还很生气啊、哦，说什么呢？你看韩国瑜啊，就是在吃水煎包，有没有要见外宾？为什么呢？不见我们呢？哦、你看哦，韩国瑜提前休息啊，引发不满啊，你中午就是在吃水煎包嘛哈、哦。可是那要怎么样？中午本来时间到休息是你们下午的问题，你可以把。扯到中午，那当然这个闹剧哦，后来很好笑。后来韩国瑜从后面鱼贯而入的时候，嗯、这个洪山瞬间呃院院长我们要咨询，然后最好玩，我看那个陈冠廷是这样，瞬间不说话，然后林楚英在旁边哦。我穿高跟鞋会扭到，反正总之各种荒唐了哈，所以网友就哭手他们有没有？中午吃水煎包，想独吞你啊！没等我就散会，民族水煎包不辣，谢谢。好了，我们先让小新来评一下。其实会发生这样的事情，我们也非常的错愕跟惊讶。可是呢，其实我觉得呢，要怪就第一个先怪自己哦，没有提早来；第二个要怪谁，其实就是怪陈廷飞嘛。那陈廷飞他不，你要直询，那、啊、你要改书面，那改来改去的，你弄到罗明才也到不了，然后红山后面全部都这个连连环车祸嘛。那所以第一个问题是哦，你会发现民进党的立委
在这几年哦，现在也一样，民进党执政的时候，他们不想咨询，他们就直接改书面。因为你知道立法委员咨询面对面，跟你只是写书面，这完全不一样。不一样，写书面啊也是别人帮忙写，除非你什么十万火急事，你今天当天真的到不了，你还可以换顺序的。我们立法院的规定是我们不同的委员之间可以调顺序，只要双方同意，就像陈廷妃跟邱意莹对调，嗯，顺序可以对调。好，那但是呢，我们没有说谁几点几分上台。以前我们在台北市议会的时候，执行会有，比如说你是呃六点三十到六点三十五，你就在你的时间到，好，那前后那怎么样？那是别人的事，反正你的时间到就是你上台，这是台北市议会的规定。可立法院没有，立法院只有顺序，没有时间，嗯，所以他就是按顺序，反正我按顺序排到你的时候，你没有到啊，点名三次没有就往后了。所以为什么我们总咨询都一定会提前等？好，假设一个人十五分钟，那有人讲五分钟就走了呢？那讲五分钟就走了，下一个人不就没接上？那又一样，所以大家都会提早去等。一般来说是这样，因为我没有办法预知前一个委员他发言的时间到底是满十五分钟还怎样。反正呢，你讲完就换下一个，就是按顺序。甚至我们呃咨询的这个议程表上面，好，我开给大家看，根本就没有写说什么中午、下午的。都没有，这是接下来的三月二十六号的哈、哦。来，三月二十六号他这样写哈、哦，第一位就是廖伟翔，再来陈昭之哈、哦，就一个一个的哈、哦。你看，这你看得出来谁是中午，谁是下午吗？没有，谁是十二点之前，谁是两点半之后吗？没有，他就是按着顺序走。好，随便举例，假设说啊、呃，这个哈、哦，王世坚哈、哦，他刚好到十二点。讲到超过十二点的那一位，就会是这一个呃上午场的最后一个人。嗯，然后呢，下一个人就两点半开始，因为他的休息时间就是十二点到两点半。但是最后一位可能会先讲讲超过一点点，他有一个缓冲期。好、哦，所以呢，像那一天的状况就是，为什么最后一位是王宏威，而而不是陈廷妃一直说我是上午最后一个，但韩国瑜不让我讲，我直接打脸他。因为王宏威委员他讲到几几分，十二点零七分，对，所以他已经超过十二点，他就是那一天上午场的最后一个。这不是议事人员要搞你或干嘛的，他就是按照时间顺序，会议记录都有啊，都有。这已经是行之有年了，他们都是很资深的立委。那我们按照议事规则也很清楚，就是差名三次不到就弃权，换下一个人。你可以当天可以改书面报告。那但是为什么洪生汉没有提早到现场等呢？哦，这就是一个问题嘛？你怎么知道前面的人一定会来，一定会讲呢？你不知道，所以你必须要提早等嘛。那你自己没有去等，然后呢，你点名三次不在，然后呢，你又说去怪院长，这一点道理都没有。所以国民党的立委，呃，从这个从假日开始，大家就不断讨论说，绝对不能不按议事规则走。因为你一旦不按议事规则走，那请问委员会是不是以后要调整、嗯？要注意哦，委员会跟大会是同一套议事规则哦。对。那你看当时我们不是每次都就是大家笑说叶元之被跳过了。对。那叶元之可不可以说我要回来补咨询？你没有让我补咨询的话，我就是你剥夺了我咨询权。不会这样讲嘛？因为按照议事规则第二十九条就是非常清楚的，你只要是发言的部分就是如此。二十九条第一，出席委员会请求发言，应亲自向主席台议事处签名登记，就是刚才。小心讲的签名，其实不管在委员会或者是咨询都是一样的，一登记顺序发言，即双方同意者得互调发言顺序啊。但就是刚才所说到这个互相调换的部分。第二个是登记发言之委员，经主席差名三次能不在场者，则视为弃权哦。那第三个就主席对于讨论适当时间宣告截止发言之登记啊。所以。这个写的那么清楚，但是老柯说啊，柯建明啊，民党总召说，不不不，这是讨论，这不是咨询啊。我看他们写了写了一整个周末都在写这个。说咨询里面可以不经三次唱名还继续的规则在哪里？一条都拿不出来，咨询其实是开会啊，对啊，他们为什么把咨询当成不是开会？这是开会的一部分、啊，对啊，所以这个二十九条是是他规范了所有委员在所有会议里面的发言程序啊，嗯，所以他自己在那边乱解读一堆，这种是倚老卖老，老屁是老海啦，<笑>我觉得是老海。对，民进党有利的时候，议事规则哈、哦，黄国昌你都不懂啦，我送你一本议事规则，我们要开议事规则小学堂啦，多开书。议事规则对你不利，你们自己出包的时候，你说哎、欸，不见得议事规则是全部，我们要看惯例哈，这叫陋习，怎么会是惯例呢？我我退一步讲哦，如果今天有委员真的他有身体不适的状况，你你可以立刻跟后面的对调，如果来不及的话，你可以跟主席讲，那或许他可以裁量要不要往后。过去确实曾经有行政院长在执询期间，他
肚子痛。对，然后呢，主席就说啊，那我们晚一点，然后再重新回来，先休息哈，五分钟之后，十分钟之后再回来。那人家是身体不舒服，那请问你是怎样？你们到底有哪一个人是要去绕赛所以晚到？没有嘛？你们说不出来。所以如果你只是没有特别原因的晚到，那当然就按照历史规则走啊。所以国民党的都觉得说，你如果今天你想要补考。不是不能给你机会，你觉得咨询权很重要，不是不行，但是你要先承认你们当时有错。你今天如果知道说当时我们就是晚到了，不好意思，那我们希望给我们一次机会，然后我们还想要继续去咨询的话，他可以讨论啊。可民进党有吗？民进党说我们是受害者，都是你们是加害者，那这种态度。有有什么好谈的？所以其实今天哦，我觉得呃，这个政党协商里面有一个美嘎，就是说呢，讨论一个多小时，说没有结论。其实没有结论就是他的结论了。好、哦，这件事情的结论就是我们没有结论。但是给你们一个台阶下，好，不要说我们大家都打脸你哈、哦，也没有，我就没有结论。那过程是这样子，因为国民党立场非常坚定，已经有十几位委员都表示说绝对不能让，因为这是你们自己违反规定啊。那为什么是、呃、为什么是还可以？我们还要去同意你这件事情？这个。没道理嘛，你也没有承认错误，所以呢，今天呃找了就民众党、国民党、民进党，那民进党当然是他说希望校正回归嘛，柯建明说的啊，民众党就黄国昌进来没多久就出去，他更不想参与这件事情就走了哈。那国民党这边表达的态度很清楚，就是我刚刚所讲的那样子，所以那就没有，因为政党协商就没有结果嘛，那没有结果意思就是维持原案嘛。所以呢，柯建明就摸摸鼻子说：“那等他冷静一点再来谈。”那请问什么时候再来谈？就没有了嘛？就过了嘛？就过了嘛？这件事情就过了就好了。所以算是我觉得处理还不错。就是一来，院长他确实他可能有人提出，哎，他希望有咨询权。从宪法要赋予咨询权的角度，我们要来讨论看看这个是要怎么处理。嗯。但是这个必须因为议事规则的关系，所以你必须要是三党的总招都同意了，那我们才有可能说好，那让你补救。那但是似乎是白的不想理他，蓝的也觉得明明就是你的问题，所以那就等于没有，就维持原案。那民民那个民进党就要一直讲说啊，等他冷静再谈。然那是他的说法，他说冷静再谈、嗯。但我们的说法就是我们的立场很清楚，我们没有要跟你谈。而这个事情就这样。所以虽然最后叫做没有结论，但其实没有结论就是结论了。没有结论就是结论了，但是当然。他们的行为是合法的吗？这另外一个问题哦、嗯。我去把这个立法委员行,行为法，哎，大家没想到有这一条法律吧？哈，民国九十一年修订的，立法委员应秉持理性问政，共同维护议场及社会会议室秩序，不得有下列行为：一、不遵守主席规定所做之才是。哎，那天洪生他跑到台面下一直在跟韩国瑜叫嚣，他不就违反了这个第七条第一款了吗？嗯，那第二个呢？哈，这个辱骂的啊，这个第三个。发言超过时间也要制止啊、哦！破坏公务也不对，占据主席台阻挠议事。哎，今天吴思瑶不就是占据主席台阻挠议事之进行嘛？所以吴思瑶今天也犯了第七条第之第六项、嗯。哦，那对行行使职权议事人做不当的要求或干扰。哎，事实上这条也是哎，他们现在很多就把那个发在这个主。这个议事人员的身上嘛，所以我觉得老柯啊，你要小心一点了、啊。而且事实上呢，就讲了半天哦，下面根本。全场当时就只有一位立法委那个人叫做韩国瑜嘛，那你看看多空啊！但是我们很多人在讨论这个事情的时候，有两派的意见啊。一个就是新的民意是不容许这种情形发生的，大家希望看到是你就是认真给我开会，不要这么开会开了半天就院长在上面，议事处就是立法院的这一些公务人员在上面。院长、行政院的团队在这边，结果现场异常是一片空荡荡，上面只有记者，这是让人家觉得这个是国会就长这样嘛？当然，这牵涉到另外一个问题是，这样能不能算是充分利用时间？好，那惯例能不能先惯例？我认为讲白了，就新的民意好像对于现在国会的要求跟以前是不一样。看到这个场景，好多人都在骂，迟到就迟到，对不对？浪费公帑，浪费纳税金，你们还没大小声什么？难怪这次民党被骂爆。可是。确实有个新的民意浮现，跟过去称为惯例或者是叫陋习，事实上有很大不一样的背景。第一件事情哦，是这个开会的部分哦，林静怡她讲的绝对是不对的。什么叫做别人的表演不重要？其实像我们都一定会去。
去听别的委员他讲什么。是我举一个最简单的例子，如果跟我重复啊，我就不讲啦。就如果有一个委员他讲的议题跟我一模一样，那我干嘛还讲？我就抽题了嘛，我就换题了。我当然会看前面的人说了什么，这很重要。那只是说，因为我们这个立法院它是一个院区哈，对，那大家都是在这个院区里面活动，所以这个地方是一场。嗯，可是呢，我们在每一个委员的办公室，我们都有及时转播的电视。那所以说，一般来讲。别人的咨询时间，我们就是在立法院里面，助理会看或我们会看，那看立法院里面他在咨询什么。好，人不一定会在现场，因为刚立法院的行为法有讲嘛，未得主席。同意插言干扰他人发言而不听制止是不可以的。嗯，所以别人在讲话的时候，不管你有什么意见，你都不可以表达的。所以就算你坐在台下听，跟你在办公室听其实一样的，因为呢，你是不能去做任何表达的，那不是一个讨论时间。所以呃，在立法院的大院这么长的时间里面，它会有分。比方说那一天呃，那一天的上午十点的时候，议场里面很多人。为什么？因为十点的时候在宣读议程，那宣读议程的时候，像当天就有宣读到包含韩国瑜领衔提案的那两个，就是呃这个环台快速道路跟高铁的部分，那我们就会有一些议事攻防，我们担心在现场念到这个，如果有反对意见的话，那是不是要现场要表决？好、嗯哦，会有各种议事程序的情况，所以我们。当天十点的时候，在这里其实人都在，是在现场待命的。那他他把这个议程处理完之后，进到个别委员的咨询时间，那那个时间就是留给个别委员的。好，所以现场不会有人，可是你人要到啊，就是你当天要咨询的人人要到啊。嗯，好，你这个就是跟大学上课一样嘛，老师点名的时候，那你不在，那你要怪老师吗？不能不能这样嘛。所以你是大人了，你要为自己负责。你想要听谁的咨询，要不要听，那也是你的决定。好。只是我觉得你不宜说别人的都是表演哦，这是不对的。那你要找到不找到也是你个人的决定，你对你自己负责。那如果你可以算得很准，你刚到的时候就轮到你，那你很棒，你很厉害。但是如果你觉得你做不到，那你就要早点去等。如果你也没有早点去等，导致于你在念名字三次错过了，那你应该要自己承担，而不是跑去闹说还我咨询权这种小朋友幼儿园的这种吵架方式，这个没有没有。任何意义，嗯，对，所以在立法院里面，大家都视为是一个独立的大人，没有任何一条规定要规范委员什么时候一定要坐在哪里，对，就是按照程序走。那至于在这个程序之外，你要怎么做，那是你的事，但是你永远要为自己的行为所负责。好，这是我觉得最大的原则。我想这次民怨会炸开，其实有个点就是阿里明明个李李姆蒂，阿里眼西被凹攻一点。哦，这人家就觉得说，啊，你就不对，你还硬要凹说你对，但是男人很生气。那最扯的是柯建明啊，哈、嗯，柯总招了又又又来一一招大绝，你知道吗？他说不对哦。这个当然是院长跟议事人员的错啊！哦，他怎么讲呢？他说，检讨韩国语议事人员错误，当然是国会改革。我们刚才谈的改革是说，那国会是不是应该怎么样去调整？哦，比如说像这个议会哦，像台北市议会的话是分组嘛，一组然后时间到，然后轮流上去哦，这个咨询嘛。那他就讲说，这个你是没收咨询权，我今天检讨你看哦。这个陈廷妃呢去议场的时候，议事人员说他接外宾啊，所以他改书面咨询，但是议事人员太晚通知后续议员了。才会这样骨牌效应嘛？那就是韩国语呢，疏于管理且不熟悉议事规则啊，是议事人员的怠惰啊。那他说呢，像黄国昌了解事情真相，还反问说啊，哪一条法规议事人员啊不能检讨更正呢、啊？所以你看他这一次啊，好、啊、这个把黄国昌也搬出来啊，修理议事人员呢、啊。他说啊，这过去都没有立法院长犯错，就这一次出错，这是宪政惯例跟国会文化。所以柯建明说啊，你看黄国昌跟朱立伦搞蓝白合，结果蓝白。就同流合污，应该好好面对国会改革啊、哦！呃，这这都是院长跟议事人员的错。哎，国会改革，国会，我们讲了很多国会改革啊、哦。那这个柯建明现在把这个炮口对准了韩国瑜，他想干嘛？不是啊，结果民进党的国会改革的版本就是要纵容迟到的迟克模，哈，这个没有没有道理嘛。但国民党版的国会改革是要求行政官员不能在立法院说谎，哦，这个是完全是天差地远的。所以我觉得呢，其实像柯建明今天也收了啦，柯建明今天就说，哎呀，没有谁对谁错，他发现说
这个占不到便宜嘛，讨不了好嘛。然后社会各界对于民进党的观感很差。然后像洪生汉连连续发六七篇文章，底下都被洗版，对，林静怡被洗版，吴思瑶被洗版，大家都被骂。你在这个议题上面争执越久，只是会让人民越看不下去而已，一点必要都没有。而且这也根本不是国会改革，反而韩国瑜按照规则走，这才是真正的国会改革。再来，今天为什么民进党他们的立委一直要去改书面？就你好好执行不行吗？每一个人如果都把自己的十五分钟执行满的话，今天会发生这样的事情吗？就不会嘛！民进党的立委根本不想执行嘛，所以他们去说还我执行权，执行是宪法赋予我们的权利的时候，我们就打开那个议程表。改书面的全部是民进党的啊，国民党的每一个都很认真，尽可能的把十五分钟讲满呐。可是就是你民进党的一直不想咨询，然后一直去改时间，那最后改到车祸了，那你还要别人帮你扛吗？对，所以我觉得，当国会改革跟这个纵容迟到两件事情连在一起的时候，对柯建明也没有帮助，对民进党也没有帮助啊。是啊、哦，所以我们可以说啊，这个。柯建明哦，现在反而呢，这个太过于倚老卖老哈，那整天就在那边搞事啊。话说回来哦，韩国瑜这一次在这个冲突当中呢，民进党有一些过激反应啊，比如说郭国文哦，他也是这一次车祸的其中一位嘛，他为了帮自己讨公道，他写的两两啥写了七点，前面几点就算了，反正他都在讲刚才讲过的事情。但重点是第七点，大家看都看不懂啊，也讨论好几天啊，但到目前为止，我觉得还在演，他们还在酝酿啊，什么呢？就是针对啊民主基金会的董事长哦。那过去我们都知道，按惯例，民主基金会董事长就是立法院长。好，那给院长惯例行事。那既然韩国也不重视惯例，那我们民主基金会呢，就不一定要给韩国瑜。那对于这个啊，我就看到这个蓝委赖世宝就直接呛说、嗯：“那如果这样，我就把你预算砍成一块钱。”嗯，那可是其实也可以看到，就是说在国会里面，民进党过去他八年有很多很奇怪的惯例，然后突然之间呢，换了党之后呢，那些惯例就不是惯例了。嗯、呃，我要讲一下哦，民主基金会当时成立的时候，为什么要有这个由立法院长担任董事长的？惯例呢？我要再强调、哦，有规则的时候按规则，没有规则的时候按惯例。那为什么要有这个惯例？你惯例一定要理由，不然就变陋习。如果你的惯例是有它一套背后的运作逻辑的话，那它是一个好的惯例，可以继续维系下去。但如果你没理由，那叫做陋习，那根本不叫惯例。民主基金会的董事长为什么要按惯例让立法院长担任？是因为当时在成立的时候就希望永续性。因为民主基金会它的经费都是来自于外交部的补助，一年补助上亿元，那他们就会想，如果说立法院假设有吵吵野大各式各样的情况，会不会这个基金会就没有办法运作下去了？所以国会因为是负责审预算的单位，所以国会能够决定外交部能不能够固定的补助民主基金会，对外交有。重大的影响，那我们希望能够稳定运作嘛，所以他们就会思考到国会里面那最大党是谁，基本上就是立法院长所代表那个党嘛，因为我们立法院长是国会投票投出来的嘛，所以在国会里面的大党他会担任立法院的院长嘛，那所以如果立法院的院长是国会最大党来担任，那国会又怎么会？去不给民主基金会外交部的补助呢，就变成他可以通过了嘛？这个惯例是一接一的，好，所以当你不循惯例的时候，那我们是国会的多数党，我们就可以把预算全部砍光，嗯，就是就就变成是这样。所以这个惯例它是有背后的逻辑的，它不是一个随便想出来的。再来，我们要讲。你今天哈，为什么民主基金会里面它还有一个部分是政党能够按照四年一次的投票比得票比例来申请政党补助？好，当然它有原则要点。那我当时是认为说，民进党根本没有按要点，你把它变成你的选举策翼小金库。可是。不分政党，他是可以按照比例来申请。为什么？一样嘛，希望能够让民主基金会顺利的运作。好，所以不管是大党或是小党，按照比例原则，我们都希望能够有一些大家的互动、良性的互动，对于推展外交有帮助的部分，能够来进行。这样，对于他民主基金会固定取得外交部的补助预算，在立法院里面，他就比较不容易碰到纠纷、被删除，或是被背阁，或是被挡住，让他运作不下去。嗯嗯嗯。所以。立法院长担任民主基金会的董事长的这个惯例，它是有一个整体背后很完整的逻辑，不是乱讲的，不是乱想的。所以这个郭国文他这样讲，完全就是搞不清楚状况，去把惯例跟陋习绑在一起。对，不是所有的惯例都是陋习，但是有的惯例是陋习，要分开来看。所以因为迟到，所以要等你，这叫陋习，这根本不是惯例。但是民主基金会为了要稳定运作，所以让最大党。
的选出来的院长担任董事长，维持他的稳定性，这个叫做管理。其实这关系到民主基金会的核心逻辑，就是用国会做外交嘛，然后做一些民主民主交流。那你如果不是国会会议长来担任的话，那请问你这个功能性何在呢？我是觉得可恶的地方是在哪里？就是说，刚才其实小新讲到关键嘛，你过去这几年的陋习被你当成方便当随便随便当陋习，然后就最后的结果就是国会现在烂成一团。嗯，然后所以今年。你突然失去了国会最大的位置，然后柯建铭从来从地下院长变成啊、呃，又退回去当一个柯总招的时候，他不习惯嘛，所以搞出了一堆狗屁倒灶的事情的、啊、哈、哦。那话说回来，当然国会要改革哦，还有一个非常重要的第三势力就是民众了。今天国会非常简单，蓝绿白，好、哦，那白的在哪边，哪边就获胜。所以国会未来改革的法案。白银的这态度很重要。这一次呢，我们可以看到蓝绿在啪啪啪啪啪、乒乒乓乓的时候呢，这个白银的委白委啊，陈昭之呢委员他就在旁边哦，他也没有掺和这件事情啊、哦。不过这个我事前问巧心啊，巧心说陈昭之委员其实大家都很友善，最近好像蓝白在立院其实合作的很不错，其实合作很不错啊，所以就证明了我们先前讲的嘛，所谓让不让招委那个不是重点，重点是我们可不可以互相在立法院的议题合作。这个我没有办法把完全保证对，但是我。今天在现场印象中，陈昭志委员好像有提临时提案。那这个提案呢，要过，基本上国民党的委员也必须要一起签署，因为我们的规定就是临时提案是你本委员会的委员总共要有三人，那他们一定都只有一个，所以他们的提案当然就是双方要互相才有可能通过。好，那至于说他坐在这边呢，我们也绝对不会有人说哦，你是冷眼坐在那边看、嗯，因为跟民进党的战斗本来就不是属于民众党的责任，他们是只有八席的小党，我们不能说你们没有上台跟。跟他们去这个清空主席台，你们怎么样？不是，这个是我觉得我们是五十四席的，对上五十一席的，我们自己要负责任，要去清空这个战场，要去避免民进党的闹事，不然我们凭什么说我们自己是大党？好，大党自行不做，还叫小党来做事？我觉得这个不对。好，所以呢，其实今天特别感谢陈昭之委员，因为在询问包含几件事情，比如说哈，程序发言要不要停止，然后要不要换招委？那其实民众党都是站在国民党这边的。那我也必须说，国民党一定没有让。他失望，因为王玉明委员他在主持议事的时候，并没有不中立，并没有因为他过去是俄盟的董事，他也已经辞掉了，为了要中立，然后呢就护航谁都没有，你们自己去看，真的经得起检验。所以也我我觉得王玉明委员在议事上面也没有愧对民众党给他的支持哦，大家双方是合作的，所以我觉得主要是在很多的议案啊，不管是法案。临时提案或表决，那如果民众党愿意支持我们的话，当然效果就会比较好。所以我觉得蓝白能够在立法院针对议题做合作，其实是很难能可贵，也非常重要的。我觉得光这个形式，某种程度就国会在改革了，嗯嗯、因为否则本来就是民进党进软嘛、嗯，就像立法会一样。那当然了、啊，大家都知道啊，就是说，呃，最近因为柯文哲跟蔡英文见面嘛，所以有些人就说，哎、欸，会不会接下来会出现一些蓝白合作上面一些状况啊？那这个事情呢，哈，其实很有趣啊。黄国昌就讲说，哎呀，这就是侧翼的见缝插针呐，哦，侧翼到底有没有见缝插针呢？最后我们就用这个做结论啊，你知道吗？最近我又抓到一大堆这网军账号，我现在每一次就喜欢去打蟑螂，我就发了一篇叫做“打蟑螂人人有责”啊。为什么？因为这个时刻模事件啊，民进党这是被喷到歪头啊。那医院倒的，就就是风向完全倒不过去哦。那我就看，哎，奇怪，怎么几个人那个意见特别的激烈哦？那大家可以看到什么？不用怕，还一定有更违反惯例的做法。每天准时敲锤，太对得起啊，国民党了，也不符合他自己的惯例啊、哦。然后呢，他什么罢免九空院长哦，反正就觉得奇怪，这发言怎么怪怪的、哦？然后去查了一下这个账号，哎，大家有没有发现？这是标准网军账号，什么东西都没有啊，哈，这空空荡荡如也啊。所以这个当然打网军，这肯定是巧心的专业。我最后要讲一个新闻哦，是今天最新的，就是呢，邱若华桃园的立委，他今天有个最新的事情是，他在选举过程当中呢，有桃园地检署调查呢，有一个网军公司创立了一百三十七个人头账号，恶意操作说他跟黑道挂钩，甚至还说。刑诉邱若华团队与黑道挂钩，散布案子。如果没有支持邱若华的话，可能会有人对你开枪啊！这种恐吓公众的言论，好，现在抓到了。然后呢，现在目前侦结哈，所以不要讲说我们抓这些啊，不见得是真的。邱若华选举期间就被网军攻击，现在已经剪掉都证明有这件事了。
，所以网军是真实存在，大家不要再不相信了，嗯、好不好？那所以国昌老师在讲说绿策一见缝插针，那那个肯定是真的了啊。那最后讲一个，就是网军认知作战最厉害就民进党啊，大家也知道金门帆船啊，竟然还有后续，可是为什么没有消息呢？因为民进党就是透过。这个网络风向把它带过去嘛？哦，这件事让大家知道一下了哈。就马祖的这个其中一个岛屿叫东引岛哦，被插上了五星旗，结果民进党的国防跟海巡完全互踢皮，就完全不管了。这个就我们今天，你如果国会不改革，很多的真相就透不出来。那我觉得整个在往正向的道路上在发展哦，那我们也谢谢巧心哦，就是继续来努力了哈。那我想。接下来最重要的还有一些关于国会改革的议案要推行，然后民进党一定会在很多的地方进行强冲突，然后把它搅浑啊，比如说这个不断的跟你吵架，可是实质上国会的改革已经在启动了，我觉得这对我们整个政府啊是运作是大有帮助。就像我们刚才讨论呃这个凯凯案的时候，我们可以讨论的很细致，那就因为有扎实的监督，官员才会认真做事嘛，不然官员这边。装死啊！我想这是一个很重要的。好，那我们今天呢，这个专家讲台我们就聊到这里啦。哈，那这个最后呢，记得帮忙按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要是加入我们的会员哦，让我们更多粮草可以做下去。也欢迎大家可以超级留言哦，超级感谢啊，留下你的意见。也欢迎大家可以线下的赞助绿界 paper 微信支付宝邮局啊，有更多粮草，我们可以做得更好。我们今天再次谢谢巧心，谢谢。那我们期待下一期再相见哦，拜拜。